Hi guys, in this session we want to discuss about the servlet. So guys, we have a first question. What is the servlet? So friends, अभी हमारे पास सबसे पहला question है servlet क्या है? We can say servlet is a server side technology of Java. Which is used for create the dynamic web application or web pages. Okay, हम ऐसे कहते हैं कि server servlet क्या है? एक server side technology है Java की कि जो dynamic web pages बनाने के लिए हम normally use करते हैं. So guys, here we have a two question. What is the server side? and what is the dynamic web pages ye do bahut hi important question is video mein hame discuss karne hain what is the server side here we can say server side means those programming or we can say here technology use the server for execute its application called as a server side programming or a technology we can say those programming or though the technology cannot execute its application Without a server, server called as a server side technology. इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ भाई. मतलब जो programming या जो technology अपना program without server execute ही नहीं कर सकती. हम उसे server side programming ऐसा कहते हैं. What is the exact meaning of this? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ friends. अगर हम सवलेट के साथ काम करते हैं तो आपको कम से कम अपाचे टॉम कैट इंस्टॉल करना ही पड़ेगा तो इट इज अब सर्वर ओके जैसे पी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है इसका मतलब क्या हुआ अगर आप पी का प्रोग्राम भी रन करना चाहते हैं तो भी आपको जाम वैम पे लैम को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा ये भी सर्वर का ओके सो वट हैपन हेयर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग मीन्स और टेक्नोलॉजी मीन्स दो प्रोग्रामिंग के नॉट Execute its application without server called as a server side technology. But guys, we have another and more important question. What is the server? What is the server? सबसे important question वही तो है. फिर पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, friend. Server क्या होता है? Right. मतलब जब तक server क्या है, ये समझ में नहीं आएगा. तब तक हमें server side programming क्या है, ये भी समझ में नहीं आता है सो गाइज वे हैव अ क्वेश्चन वॉट इज अ सर्वर वी कैन से सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम इट हैज एबिलिटी टू मैनेज द एप्लीकेशन एट सेंट्रल लोकेशन एंड प्रोवाइड द एक्सेस to remote machine as well as accept the request from a remote client and give response as per their request dekhiye guys bahut simple tarike se definition kar raha hu main what is a server we can say server is a software या आप ऐसे भी कहें एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है इट हैज एबिलिटी टू मैनेज द एप्लीकेशन एट द सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड द एक्सेस टू द रिमोट मशीन एज वेल एज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम ए रिमोट क्लाइंट एंड गिव द रिस्पॉन्स एज पर द रिक्वेस्ट आर यू गेटिंग लाइक एज बताता हूँ गाइज सर्वर क्या होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जैसे एग्जाम्पल बता दू अपाचे टॉम कैट ग्लास फिश एटसेट्रा ये सर्वर्स है जैसे अपाची टॉम कैट वेब सर्वर है ग्लास फिश एप्लीकेशन सर्वर है फिर वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में क्या डिफरेंस होता है गाइस मैं इसके लिए अलग से वीडियो पब्लिश कर दूंगा 
कि वट द डिफरेंस वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर लेकिन फिलहाल फिलहाल तो अभी हमें यही देखना है कि सर्वर साइड राइट वट इज अ सर्वर सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं गाइस जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये मेरा नेटवर्क है देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से जाने वाले हैं फ्रेंड्स कंसिडर गाइस इट इज माय नेटवर्क और इस नेटवर्क के अंदर ऐसे बहुत सारे मशीन है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये सभी के सभी मशीन अभी एक दूसरे के साथ क्या है कनेक्टेड है ओके okay. अभी इसमें ना कोई सर्वर है ना कोई क्लाइंट है लेकिन मान लीजिए अगर मैंने इस कंप्यूटर के अंदर इस कंप्यूटर के अंदर कोई सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जैसे मान लीजिए मैंने इस कंप्यूटर के अंदर अपाचे टॉम कैड इंस्टॉल कर दिया तो अपाचे टॉम कैड इज ए सर्वर ओके okay, और वेब सर्वर का है इसे जैसे मान लीजिए इस मशीन के अंदर हमने क्या किया है अपाचे टॉम कैड इंस्टॉल कर दिया मतलब इस मशीन के अंदर जैसे भी अपाचे टॉम कैड इंस्टॉल कर दिया तो ये मशीन सर्वर मशीन बना आर यू अंडरस्टैंड और नॉट ये मशीन क्या है आपका सर्वर मशीन है फिर जैसे भी मैंने मेरा प्रोग्राम इस मशीन के अंदर स्टोर इस सर्वर के अंदर रखा देखिए मैं ये जो ये जो बाहर वाला है सॉरी मैं लगा तो आपको यहाँ पे कैटेगराइज भी करके दिखाता हूँ गाइस ये जो भी है हम इसे कंप्यूटर कहते हैं इट इज माई मशीन और ये कंप्यूटर है ओके उसके बाद ये जो सर्कल है हमने इसे सर्वर माना है इट इज अ सर्वर सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किया इस कंप्यूटर के अंदर और ये जो भी है इस सर्वर के अंदर का ये प्रोजेक्ट है तो so, फायदा क्या हुआ फायदा ये हुआ कि ये एप्लीकेशन आपका इन सभी मशीन के ऊपर एक्सेस हो सकता है ये सभी मशीन ये जो सभी मैं यहाँ पे जो ड्रा कर रहा हूँ ये सभी मशीन इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं अगर ये सभी मशीन इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं मतलब ये आपके क्लाइंट हो गए आई अंडरस्टैंड लेकिन गाइज मैं आपको बहुत रेली बताता हूँ क्लाइंट का मतलब कंप्यूटर नहीं होता क्लाइंट मतलब ब्राउजर याद रखिए इट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट क्लाइंट मतलब ब्राउजर आर यू अंडरस्टैंड और नॉट मतलब क्लाइंट इज नॉट अ कंप्यूटर क्लाइंट मतलब वो ब्राउजर जिस ब्राउजर से आपने रिक्वेस्ट की है सर्वर को आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस मतलब ये ये वाला जो एप्लीकेशन है ये वाला एप्लीकेशन आपको रिमोट मशीन पे एक्सेस हो सकता है उसके बाद मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट करता है तो ये सर्वर उस रिक्वेस्ट के हिसाब से उसे रिस्पांस भी देता है यस और नॉट तो इसे कहते हैं सर्वर इसीलिए हमने क्या कहा व्हाट इज द सर्वर वी कैन से सर्वर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्ट प्रोग्राम और सर्वर इज एन सॉफ्टवेयर इट हैज एबिलिटी टू मैनेज द एप्लीकेशन एट सेंट्रल लोकेशन एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द रिमोट मशीन और वी कैन से ब्राउजर कहिए इसे और ब्राउजर को आप क्लाइंट भी कह सकते हैं एंड एज वेल एज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट From a remote client and give the response as per the request. Are you clear or not? It is called as a server. Okay. So example के तौर पे अगर मैं बता दूँ तो Apache Tomcat is a web server. Glass Fish is a yes application server. Okay, etc. Clear. So guys, अभी हमें ये discuss करना है कि what is a dynamic web pages? Basically, dynamic web pages क्या होता है? What is the dynamic web pages? We can say those pages. can work with a database as well as can generate the run time response as well as can generate the run time html from a server side Etc. Called as the dynamic web pages. Okay. मतलब जो वेब पेजेस आपके डाटा बेस के साथ डील करते हैं या जो वेब पेजेस रन टाइम में रिस्पॉन्स जनरेशन का काम करते हैं या जो वेब पेजेस रन टाइम में एस्टेमेल भी जनरेट करते हैं सर्वर साइड से हम उसे डायनामिक वेब पेजेस कहते हैं एग्जाम्पल बता दो गाइज एग्जाम्पल राइट जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो ये भी आप डायनामिक बना सकते हैं ओके okay. 
ओके ये भी डायनामिक वेब पेजेस का सबसे बेटर एग्जांपल है आर यू क्लियर जैसे आपका फ्लिपकार्ट है इट इज आल्सो डायनामिक वेब एप्लीकेशन यस और नॉट ये डायनामिक वेब पेजेस ही है सभी ओके सो गाइज ये था डायनामिक वेब एप्लीकेशन बट नाउ गाइज इफ यू वॉन्ट टू वर्क विद अवलेट we have the some important steps so now let's see steps to works with servlet application ab guys abhi hame kya karna hai servlet application ke sath kaam karne ke kuch important steps dekhne hain okay so guys next video mein hum ye dekhte hain ki how to create application in a servlet okay clear एंड हाउ टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन ऑफ ए सैबलेट ओके गाइज अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल गिव स्टैक फ्रॉम यूट्यूब ओके अगर आपको कोई कमेंट है कोई इशूज है कोई अगर आपको लगता है कि वीडियो के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज मैंने एप्लीकेशन के अंदर फीडबैक फॉर्म दिया है आप वहाँ पर जाके फीडबैक फिलअप करें ओके थैंक यू